ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിന്നർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് വെജീസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിലും ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫ് ദ വീഡിയോ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കൻ തൈസ് വിത്ത് വിങ് വിത്ത് സ്കിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ആ സ്കിന്നോട് കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മസാല ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ സ്റ്റൈലല്ല എന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈമ് തൈമ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാല ചേർക്കാം പിന്നെ കുറേയും കൂടി ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ടേസ്റ്റുകളുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം തൈയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റോസ്മരിയാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും മസ്റ്റല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം റോസ്മരി അപ്പം ഇത് പൊടിച്ച് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കസൂരി കസൂരി മേത്തേക്ക് എടുത്തില്ല അതുപോലെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗാർലിക് പൗഡർ പിന്നെ ഒണിയൻ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒണിയൻ ഫ്ലേക്സ് എനിക്ക് പൗഡർ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലേക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് പിന്നെ എണ്ണ വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസ് ഡാർക്ക് സോയോ സോയ സോസോ എന്തെങ്കിലും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൗവും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ തൈസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വിങ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വിങ്സ് ചിക്കൻ തൈ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം മസാല ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വെജീസ് കുറേ വേണം അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് അപ്പം ഒരു ചിക്കൻ്റെ പാർട്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് തൈയും രണ്ട് വിങ്സും തൈ മാത്രം എടുത്താലും മതി ചിക്കൻ തൈസ് മാത്രം എടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ വിങ്സ് നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ കറിക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈം എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം തൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ മസാലസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ പോലെ അല്ല അതുപോലെ റോസ്മരി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഒറുകാൻ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി പാപ്രിക്ക ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇപ്പൊ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒണിയൻ ഫ്ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒണിയൻ പൗഡർ അതും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ അത് ചേർക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോയ സോസ് സോയ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവാനുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നമുക്ക് 
മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഫ്രഷായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം അതും അതും കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത്രയാണെങ്കിലും മതി മറ്റേതും കൂടി ചേർത്താൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു എൻഹാൻസിങ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും ചതയ്ക്കാം ചേർത്തു എന്നാലും ആ ഒരു എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഒണിയനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം സാധാ ഒണിയനല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കണ്ട മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഗാർലിക് പൗഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായി പോയായിരുന്നു അപ്പം അത് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാണ് സോസും വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്താനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്കിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതൊരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം ഇരിക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ അത്രയും ബെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അത് വെജ്ജീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജ്ജീസ് അത്രയും നേരം മാരിനേറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെജ്ജീസിനും കൂടെ ഉള്ള മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം ദേ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കണ്ട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല മിക്സായി മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ ഈ മസാല ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്തതല്ല അപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള അരപ്പിലാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേയും കൂടി അതിനകത്ത് മസാല പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാം കുറച്ച് ബേബി കോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ്സ് ബ്രോക്കോളി 
മഷ്റൂം ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഏതെങ്കിലും എന്ത് എടുത്താലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും ബേബി പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം സാധാ പൊട്ടറ്റോ എടുത്താലും മതി ബേബി പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് അഴുക്കുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റെഡ് പൊട്ടേറ്റോസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് നാരങ്ങയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മസാലയിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ ഇതിനെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ നമുക്ക് ഒണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഒണിയൻ ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒണിയൻസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പം വെജിറ്റബിൾസ് അധികം കഴിക്കാത്തവർക്കും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി മീലാണിത് ശേഷം ഞാൻ ആ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോഴല്ലേ ആ കറക്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുള്ളൂ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും നല്ലോണം അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം ചേർത്തത് ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും നല്ലോണം ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് മസാല ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊടുക്കും ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ലൈൻ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബാക്കി ഒഴിക്കാം ഒരു ഹാഫ് ലൈനും കൂടി ഇതാത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് അങ്ങനെ ലൈം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസിന് അധികം ഈ നാരങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്കിനി കുറച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് പെപ്പറും ഈ ലൈമും കൂടെ ഒഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സെറ്റ് അപ്പം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കണം കാരണം ചിക്കൻ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വേറെ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ആവരുത് കാരണം ചിക്കൻ്റെ ജ്യൂസ് വേവുമ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ വെജിറ്റബിളിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോ
ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഓവൻ നല്ല ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടും കിടക്കരുത് എന്നാൽ ഈക്വലായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലായിടവും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയേ വേണം ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ടച്ച് ആണ് ഒരു ഹാഫ് ലെമണും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ചിക്കനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇതിലും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പെപ്പർ ഫ്രഷ്ലി ഗ്രൈൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ സ്പൈസിനെസ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ അത് ചേർത്താൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ബട്ടറാണ് അപ്പം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പീസസ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ബട്ടറും കൂടി മെൽറ്റായിട്ട് ആ ബട്ടറിൽ നിന്ന് കിടന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസിനും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കൂടിപ്പോ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോ ഒരു എൺപത് ഗ്രാമോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത്രയും മതി എല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മളെ എന്നും ഇപ്പം രാത്രി ചപ്പാത്തിയോ പുട്ടോ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചോറോ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പം ഹെൽത്തി ഹെൽത്തിനൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ഹെൽത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചേർക്കുന്ന ഓയില് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ആക്കി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഹെൽത്തി വേറൊരു ഡിന്നർ നമുക്ക് പറയാനില്ല അപ്പം ഇപ്പം ബട്ടർ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മേളിൽ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ബട്ടർ ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ബേക്ക് ഇപ്പം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെത് ഒരു ഒ ടി ജി ആണ് അതായത് ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രില്ലർ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതായത് ആ ഒ ടി ജിയിൽ എൻ്റെ ഒ ടി ജിയിലെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ നടുക്കത്ത റാക്കിലാണ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈക്വലി മുകളിലത്തെ കോയിലിൽ നിന്നും താഴത്തെ കോയിലിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ചൂട് വന്നിട്ട് നമ്മളത് കുക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി കൺവെൻഷൻ ഓവൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൈക്രോവേവ് ആണെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ ഓവൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ചിക്കനും ഗ്രില്ലിങ്ങും റോസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഓവൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തായാലും യൂസർ മാനുവലിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അപ്പം അതിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം ഒ ടി ജിയിൽ വെക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ഈ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒ ടി ജിയിൽ ആദ്യം ഇത് വയ്ക്കുക അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ട്രേ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ ട്രേ തിരിച്ചൊന്ന് വയ്ക്കുക കാരണം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഒ ടി ജി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ കൺവെൻഷൻ ഓവനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ കോയിലല്ല ചൂടാവുന്നത് അപ്പൊ കോയില് ചൂടായി അല്ല കുക്കാവുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് 
ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചിക്കന്റെ മുകളിലൊന്നും വലിയ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പൊട്ടറ്റോ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രൈ തിരിച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതേപോലെ നടുക്കത്ത റാക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് കുക്കിംഗ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓവന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റാക്കിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പം നല്ലോണം ഇതിലെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എന്തായാലും ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ച ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ കുക്ക് ആകും പക്ഷെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഗ്രിൽഡ് ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റാക്കിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തില്ലേ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ വെച്ച് അതിൽ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഇരുമ്പ് ദോശക്കല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ആദ്യം വെക്കുക അടുപ്പിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും നിരത്തി വെക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ട്രെയിൽ നിരത്തിയതുപോലെ മുകളിൽ മുകളിലാവാതെ നല്ല വേണം എല്ലാം പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ രണ്ടു വട്ടമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒറ്റ വട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പാത്രത്തിൽ എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ ട്രെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒരുപോലെ വെക്കുക ടൈമിംഗ് ഒരേപോലെയാണ് ഓവനിലും ഇങ്ങനെ വെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അടുപ്പിൽ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അടച്ചു വെക്കുക ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ചിക്കൻ തിരിച്ചിടുക വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം തിരിച്ചിടുക വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം ചിക്കനും കൂടി തിരിച്ചിടുക അതിനുശേഷം അടച്ചു വെക്കുക പിന്നെയും ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കുക്കായി കംപ്ലീറ്റ്ലി കുക്കായി അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഓവനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റും അടുപ്പിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചമാണ് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പിന്നീടും ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലെ സ്കിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നല്ല ഒരു ഇത് കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും നമുക്കൊന്നും വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഇത് പൊട്ടറ്റോ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മഷ്റൂം പ്രത്യേകിച്ച് മഷ്റൂം ഒന്നും അറിയത്തേ ഇല്ല മഷ്റൂം ആണെന്ന് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് തിന്നാൻ പറ്റും ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഈ ഡിഷ് ഇതിപ്പോ ഇത് കഴിച്ച വയറ് നിറയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം മൂന്ന് പേർക്ക് വരെ ആക്ച്വലി ഇത് കഴിക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഒരു വീക്കെൻഡിലൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്ഡ് വേർഷൻ കണ്ടോ നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നു അതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ ഒലിച്ച സൈഡിലേക്ക് വന്നു കണ്ടോ ചിക്കന്റെ അകത്തുള്ള എണ്ണയുണ്ട് ചിക്കന്റെ സ്കിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണയും ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ബട്ടർ ചേർത്തതിന്റെ ഒരു എണ്ണയുണ്ട് അപ്പൊ ബട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ റിസൾട്ടും എന്നോട് പറയാം എല്ലാവരും അതിന് കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ